Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi, how are you today? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Did you have a good day? Good day, teacher. That's nice. And tomorrow, Friday, no classes. How are you with the platform? ¿Cómo van con los ejercicios de la plataforma? ¿Todo bien? Yes. Ok, muy yes, bien. Yes, teacher. Yes. Ya nos están recordando que tienen que ir por lo menos... Eh, ya ahora vamos a terminar de la sección 2. Ya solo nos queda la última, la lectura. Eh, vamos a ver la lectura y vamos a empezar la sección 3. Eh, ustedes deberían de tener como avance mínimo ya terminada la sección 3 con los ejercicios. Eh, recuerden que ustedes tienen que ir un poco adelante eh, para estar uh, bien al momento que estén auditando las, el avance de ustedes en la plataforma. Así que traten de eh, estar por lo menos en la sección 3 ya y que para el fin de semana terminar el midterm exam porque ya solo les quedan dos semanas más de clases. Entonces se espera que para el fin de semana ya tengan terminado el examen también, el primero, que es el midterm exam. ¿Tienen dudas o preguntas con eso? ¿Dudas o preguntas? No, no. teacher. Okay. No, no, teacher, no, teacher. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar, como les decía, ya con lo que sería la, la última lectura, para ver si tienen alguna pregunta respecto al vocabulario o a cómo desarrollar el ejercicio de esta que sería ya solamente la lectura y luego pues empezaríamos la sección 3. And let me share my screen with you. Okay, here we are. Hi everyone, in this class you'll develop skills in scanning and reading for details. Reading. Two special houses in the American Southwest. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes, called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Most people stay Ok, pues ya que vimos la lectura, eh, mientras pues eh, creo que iban leyendo, ¿verdad? Escuchando eh, lo que nos cuenta sobre esas eh, casas que pues son bastante especiales, no son comunes. Eh, ¿Tienen alguna pregunta con el vocabulario? No questions? Are you reading? 
Has a Porsche. El, ajá. Ajá. el porch es esta área de la casa que pues um, se puede considerar como una veranda, ¿verdad? Un pequeño, como que fuera una terracita enfrente de la casa. Este, este, esta área sería una veranda. Ese es el porch. Okay. Uh -huh. Gracias. You're welcome. Any other question? Algunas casas, eh, más que todo en el área del, de, de afuera, ¿verdad? Donde la gente tiene bastante espacio para construir en el campo. Es bien común ver que las casas tienen enfrente este como pasillito. Eso en inglés es un porch, una veranda. It's nice. Any other question? Yes, teacher. Nice boards. The pronunciation. Eh, ¿Siempre estamos en esta? ¿En la de Mrs. Cisneros? Yes, yes, yes. Yes, it's Mexican. Some of her neighbors. Ah, some of her neighbors. Neighbors. Yeah. Uh -huh. The pronunciation is neighbors. neighbors. And the meaning is uh -huh, vecinos. Okay. Vecinos. Thank you. Neighbors. Okay, thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Any other question? No. No questions? Okay, so that's the reading. Y lo que tienen luego es un ejercicio eh, acerca de esta misma lectura. Eh. Stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Hogan's. Okay. So, el ejercicio que tienen ahí de la lectura, pues es ir como poniendo eh, esto que tienen acá, que dice three chairs, many bedrooms, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds in the floor, with burning stove. Esto lo van a colocar acá de acuerdo a, a cada quien, ¿verdad? ¿Qué de estas cosas pertenecen, por ejemplo, a la casa de Sandra Cisneros? There is a no pueden ser three chairs porque acuérdense que el there is es para singular, ¿verdad? There is a, o los many books, tampoco puede ser eso. Colorful painting, no. Could be porch with a pink floor. Uh -huh. Entonces eso sería acá. Porch with a pink floor. Y así van a ir completando ese ejercicio. Uh, les Digo porque sí, a, a veces es como un poquito eh, complicado en la, con las indicaciones, pero pues los que ya pasaron por ahí, y si alguien tiene alguna dificultad al momento de hacerlo, igual pueden escribir, vea, para que les ayudemos. Y con eso pues se finaliza la sección 2 y estaríamos pasando a la sección 3, en la cual si ustedes ya le dieron una miradita, el tema es, what do you do? Uh, what do we refer with that question? ¿A qué nos referimos con esa pregunta? What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh, Ajá. ¿A qué te dedicas? ¿A qué, a qué te qué dedicas? ¿Qué estás haciendo? That could be. Eh, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Es eh, el oficio. Eh, de eso vamos a estar hablando, de las profesiones, ocupaciones. So that's the topic about. Vamos a empezar con el vocabulario. Vamos a ver el eh, vocabulary and activities. Vamos a empezar con esto. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 
Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, let's let's clear this vocabulary. Let's practice. Um, where's a uniform? Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Right ticket. So those are activities. Estas son actividades eh, que pues algunas personas, dependiendo de su trabajo, realizan. Y quisiera saber si hay alguna de estas que no esté claro el significado, que quisieran saber qué es lo que significa. Eh, yeah, eh, que es handless money. Okay, handles. very good question. Handles money, eh, manipular, handle, es um, manipular dinero en este caso, handles money. Okay, thanks. Eso es parecido como un cajero. No. Yes, so you can make a sentence, pueden hacer una oración diciendo a cashier handles money. Very good, a cashier. Handles money. Eh, ¿Quién más podría hacer que manipula dinero? Vamos a ver. So you say a cashier handles money. You know that there is a difference. Es un cajero de que puede ser de um, un restaurante. That we say a cashier o de un supermercado es cashier, pero en un banco se dice diferente. So you can say a bank teller handles money. Ahí se los escribí en el chat. Mm -hmm. mm, ¿Quién más maneja dinero?
¿Quién más manipula dinero? An accountant. An accountant. Very good. An accountant. Yes. Negociantes. Muy bien, Glenda. Un negociante, una persona de negocios es businessman. Es el ejemplo que les puse anteriormente. A businessman. Uh, so you can also say an accountant handles money. A vendor. Mm -hmm. A taxi driver. Very good. A taxi driver. A taxi driver handles money. Muy bien. Ok. Y ya pues practicamos eh, bastantes con el handles money. Ya con esto espero que ya no se nos olvide. Um, que es esto de handles money. Eh, ah, yo tengo eh, la que dice wears a uniform. Excelente. Ese verbo wear. Ahí se los puse. Ahorita los estamos poniendo con ese porque estamos hablando de una tercera persona en singular, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos wears a uniform. Ese verbo wear es lo que llevamos puesto, lleva puesto, de llevar puesto la vestimenta que uno lleva eh, puesto cuando lleva, lleva puesto un uniforme en este caso. O viste. Uniforme. ¿Quiénes visten uniforme? Nurse. Ajá. Nurse. So you can say a nurse. Security where A police. I mean. uh, uniform. All of them, teacher. Ajá. Uh -huh. uh, all of all them. them. Yes. Yeah, so all yes. of them. A police officer wears a uniform. Um, a police officer wears a uniform. A nurse wears a uniform. Good. Y se fijaron en algo más referente al vocabulario. Eh, la diferencia. So, vimos, habían dos. Waiter y waitress. Yes. Waiter and waitress. So, what is the difference? Escuchamos estos dos en el vocabulario. Es waiter y waitress. The gender. The gender. One is a male and one is a female. Female. Uh -huh. So the difference is the gender in itself. So vamos a decir waiter si es género masculino, un mesero. Waiter. Si es femenino, se dice waitress. Okay. Teacher, I have a question. Tell me. Uh, what's the difference between genre and gender? I've heard, I have heard some people that used to say genre. Uh, so I have heard that, but with British English, there's a gender. Ah, uh -huh. okay. Thank you, teacher. El, el inglés británico es como más marcado el acento, no es tan recolochito como el inglés. <laughs> De hecho, a mí me cuesta un poco más entender el británico. Ok, thank you, teacher. Yeah, but that's the difference in pronunciation. Eh, tiene que ver el acento eh, de la región o del país de, de, de esa habla inglés. El inglés británico es un poquito diferente. Incluso tienen palabritas eh, que en inglés americano a veces no se comprenden. O formas de decir las cosas. But yeah, son pocas. Any other question? No. Okay, so uh, the idea of this is for you to practice, así como hicimos oracioncitas ahorita, más que todo con las palabras nuevas, eh, como words uniform, handles money, pueden hacer oraciones en el discussion form, ahí abajito, para que ustedes pues practiquen con este vocabulario eh, las um, ocupaciones y actividades que realizan y dando muchos ejemplos, tantos como sean posibles. Eh, por ejemplo, stands all day. Alguien que esté parado todo el día, stands all day. What yes. can you say? They were mm. a police officer. A police officer stands all day. 
Very uh, good. Security, security guard. A security guard stands all day. Very good. Another? Some bank uh, teller used to be stand, used to stand the whole... all day. Oh, yeah, yeah, it's, it's true. Now the opposite, sits all day. Alguien que esté sentado todo el día. Uh, a cashier. Aha, uh -huh. so you can write a cashier sits all day. Mm -hmm. Very good. Now, any question about this? Si hay preguntas o seguimos? No question. Eh, el que dice, oh my God. Write straight stickers. Oh, ah, right write ticket. Ah, es oh, cuando oh, este, oh, poner oh, multa. Write ticket. Las multas se le dicen tickets. Uh -huh. Write tickets. Es pone multas. So, who, who writes tickets? Police officer. La policía de tránsito. <laughs> Yes, police officer write ticket. A police officer writes ticket. Very good. Now, um, in your presentation and the PowerPoint that you have, um, it's quite different as I told you before. En la presentación tienen este vocabulario en el cual eh, tienen algún par de palabritas que eh, son nuevas. Eh, como ya bien ustedes se les ha um, mencionado, ¿verdad? El propósito de sus videoconferencias es de que tengan a um, ampliar lo que está en la plataforma. Entonces, siempre en el mismo tema, eh, les puse este eh, dibujito. Hay algunas repetidas con la de la plataforma y hay un par de nuevas eh, profesiones u ocupaciones. Entonces, vamos a escuchar. Les voy a poner el audio y ustedes pueden repetir en casa. Pueden repetir accounting, bellhop, o como se escucha, ¿verdad? Um, creo que es she is or he is, etc. Vamos al material con el audio. Ok, voy a ver qué tan grande si yo lo puedo hacer. Uh, we can... Vamos a hacerlo hasta acá. Pueden ir repitiendo y si hay alguna palabra nueva ya le ponen ojito y luego la, la definimos el significado. Unit 8. What do you do? Page 50, exercise 1. Word power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1. K. Police officer. 2. O. Taxi driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. Five. E. Electrician. Six. I. Painter. Seven. H. Office manager. Eight. A. Accountant. Nine. L. Receptionist. 10. F. Front desk clerk. 11. B. Bellhop. 12. G. Nurse. 13. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 
16. N. Security Guard. Ok, new vocabulary. Vocabulario nuevo de acá. Out of the activity, the, the occupations. Oh, the bellhop. Bellhop would be the number 11 and we have here. El bellhop es el del hotel, oh. el botones, el que le dicen botones, bellhop. Uh huh. Interesting. Front desk clerk. A front desk clerk is a recepcionista. It's basically the same. Son los que están en, en como en atención al cliente en un front desk como en un hotel el, los que reciben a la gente. Es similar, básicamente son las mismas actividades de un recepcionista. Uh -huh. Y es que noto que también está recepcionista en la L. It's more like in an office. Uh -huh. Esas son como en oficina, pero si es en una, como en un hotel, los que están al frente, re, que reciben, de, la gente llega y dicen, tengo una reservación, está la habitación. Ellos no les dicen recepcionista, aunque la, uh, la actividad es la misma, lo que cambia es el lugar. Entonces a ellos les dicen front desk clerk. Y ya de oficina es recepcionista. La actividad es la misma, solo que como el lugar cambia. Si está en una oficina, se llama recepcionista y en un hotel es un front desk clerk. Mm -hmm. Okay, thank you, teacher. Oh, those little things, esas cositas pequeñas que, que me, me gusta que aprendan. That's nice. Y tienen otra ahí que tienen a vendor y tienen salesperson. ¿Verdad? Eh, quiero ver, quiero ver. Déjenme mover esto acá. Ok. Uh, if you see here, tenemos... Um, Sales person, que es el M, y tenemos vendor, que es la letra P. So, what is the difference? El vendor is the number three. Él es un vendedor. So, and then um, the sales person, it's in a... Uh, 14. Yeah, it's the 14. So, si se fijan, so, es la misma actividad. Están vendiendo. Solo un salesperson es, es como un ejecutivo de venta, ¿verdad? Alguien que trabaja formalmente en un almacén, um, en un en dealer de carros o vendedores así formales. Ejecutivo de venta, eso es salesperson. Pero si vemos a esto informal en la calle, ellos son vendor. So that's the difference. Mm -hmm. Anything else? Algo más que hayan visto por ahí? Okay, so the rest is practice. Es practicar el vocabulario y como les decía, tienen por ahí el, el, la plataforma donde pueden comentar en el discussion box that you have. Ay, 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 me pasé mucho. And uh, yes, then we have the activities, the vocabulary. Aquí está el vocabulario que vieron en la plataforma. Words a uniform, stands all day, sits all day, handles money, talks to people, works at night, work hard, makes a lot of money. Uh -huh. Es básicamente el mismo, solo hay un poquito, algunos diferentes por ahí. Like, for example, makes a lot of money. Este no estaba por allá en la plataforma, ¿verdad? Who do no. you think that, um, who do you think that makes a lot of money? A salesperson. A salesperson makes a lot of money, especially if they sell choripanes. <laughs> that people sell a lot. Eso sí que venden un montón. Yeah, a salesperson makes a lot of money. 
Teacher, Ajá. en ese caso, el vendedor de choripanes sería el vendor. Vendor. <risa> uh -huh. Yes. Ok, so you have it there. Aquí lo tienen ya en el material. Eh, por si no tomaron notas de la plataforma, etcétera. Ahí lo tienen y pueden practicarlo eh, en el discussion box. Luego tenemos the reduction of do. Vamos a ver el video de la plataforma. Ese es un pequeño, eh, es algo cortito, nada más por pronunciación. So, vamos a escucharlo y a practicar. Hi everyone. In this class you'll learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand a program on TV even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? If we analyze the first example, where do you work? If you notice, do you are sort of like underline at the bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called linking in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work. As I mentioned, this is a very big pronunciation topic which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, so this is basically um, the way that the words or the phrases are linked in English. Esto es más que todo con como, eh, ay, no me acuerdo dónde está ese cosito. Y se los quiero poner de acá porque en el video pues es más difícil estarles pausando. I think it's this one. Ah, uh -huh. here it is. Okay, so it is, um, la reducción obedece al cómo ponen juntas eh, dos palabras o unen frases y por eso es que el inglés suena que hablan muy rápido porque unen las cosas, entonces las reducen y tenemos los ejemplos acá, do you, so nosotros tendemos a hacer where do you work, but the, uh, we should say where do you work más rápido, uniendo, like this. And it, it requires practice. Es práctica. No sé ahorita porque estamos aprendiendo, estamos empezando, tenemos ahí repitiendo palabra por palabra. Eh, pero pues con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando a pronunciar un poquito más rápido. Y lo que pueden hacer en casa es eh, ir a la plataforma y acuérdense que pueden estar ahí, practicar, repetir, escuchar, repetir. 
Eh, les voy a poner el audio un par de veces para que lo puedan practicar en casa tratando de juntar esto que ven acá. Por ejemplo, aquí, where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Try. Vamos a intentar. Unit 8. What do you do? Page 52, Exercise 5, Pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Page 52, Exercise 5, Pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Page 52, Exercise 5, Pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Okay, as I told you, that was um, a very short uh, pronunciation practice. Uh, you have any question about this? We're going to continue practicing in a conversation. Lo que tenemos a continuación es una conversación en la que vamos a practicar y ahí están incluidas esas preguntas. Vamos a ver. Hi everyone, in this class you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where, 
Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Ok, como pudieron ver, estaba eh, la conversación, que es la práctica que vamos a hacer ahorita, eh, y también las WH questions. Um, anteriormente habíamos estado practicando nada más just no questions, pero ya vamos a agregar un poco más, es siempre las WH questions and um, simple present. So let's go ahead and listen the conversation y luego so, van a practicar un poquito con eso. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, I play for a second time. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Okay, uh, is there any question about this conversation or the vocabulary before we go ahead with the breakout rooms to practice?
Hello? Questions? No. no. Not for me, teacher. I got it. Okay. No question. Very good. So we are going to go ahead and practice this conversation in groups. No sé si escuchaban bien porque estamos como con problemas de internet. Lo voy a dejar de 4 a 5 por si alguien tiene problemas de internet o se le cae y de repente pues mejor que hayan algunos acá.
Okay. Okay, see everybody's back again. So have any question? Everything good with the conversation? Yes, yes teacher. No, no, yes, no. excellent, yes. Okay. Excellent. Any question? No questions? No, no question. No, no question. Okay. Well, the next thing that we have is that WH questions. Right? And lo siguiente que tenemos después de haber practicado esta conversación donde vieron, um, what, is, what is the first WH question? ¿Cuál es la primera WH question que tienen ahí? Where does, where, where where does, does your brother work? Where does your brother work? Another WH question? How does he like it? How does he like it? How does he like it? Mm -hmm. Any other? What hotel does he work for? Excellent. What hotel does he do? What does he do? Uh -huh. Yes, it's so that tiene que ver con la pregunta. Yes, it's so that tiene que ver con la pregunta. Yes, it's so that tiene que ver con la pregunta. Yes, it's so that tiene que ver con Y si se fijan, son bastante similares a las yes, no question. Eh, pero en estas solo se pone antes una WH word para ya hacer information question. Por ejemplo, eh, si yo le dijera, does your brother work? Si yo parto de aquí, does your brother work? Yes. <laughs> yes, he does. Yes, yes he does. Yes, does. Pero si le ponemos antes el where, where does your brother work? Ya no podemos contestar yes o no, ¿verdad? No. Sino que ya tenemos no. que dar información. So that's the purpose. Es el propósito de las um, WH questions. Y si se fijan, es la misma estructura que hemos venido uh, estudiando de las yes no questions que empiezan con el auxiliar. Lo único que hacemos es poner antes una WH word, so it's not complicated, really. It's not, no es complicado, solo hay que practicar, right? Um, y se llaman así WH words o question words. De alguna manera tienen una W y una H. <laughs> Aquí está en how, pero la tiene invertida, but yeah. <laughs> y esta pregunta, la vamos a estar usando, how does he like it? ¿A qué se refiere el how does he like it? Creo que le está preguntando si le gusta Ajá. o cómo le va. ¿Qué tanto le gusta su trabajo? ¿Qué tanto le gusta? ¿Cómo le gusta ese trabajo? How does he like it? Eh, le dice, he hates it. ¿Cómo le gusta? Lo odia. He no. hates it. Yeah, hate es odiar. Y ahí viene el, no me tiren hate. <ríe> el hate, odiar, ¿verdad? Odio. He hates it. Él lo odia, lo detesta. But if I ask you, how do you like your job? A usted, ¿Le gusta su trabajo? How do you like your job? You can say, um, it's okay. Está bien, yeah? Or if you really like it, you can also say, I really like it. En realidad me gusta. And that's the way you answer to this question. Um, Lo vamos a dejar hasta acá. No queremos correr y pues vamos bien con el desarrollo de los contenidos. Ya vamos a la mitad de la plataforma con los contenidos. Eh, tenemos todavía dos semanas para seguir cubriendo. Eh, recuerden, por favor, completar lo más que puedan llegar por lo menos hasta el midterm exam. Ya para este fin de semana debe estar terminada sección 1, sección 2, sección 3 y el midterm exam. Ok. Ok. Okay, so thank you for joining and 
have a great weekend. Thank you. Have a great weekend too, teacher. Thank you. Bye. Good weekend, Thank everyone. Happy weekend. Bye. 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 Bye.